Ciao ragazzi e ben ritrovati per le nostre lezioni di storia. Oggi parleremo dell'età giovittiana che va dal 1901 al 1914. Come ricorderete eravamo rimasti a quando Vittorio Emanuele III chiama alla guida del governo nel febbraio del 1901 il leader della sinistra liberale Zanardelli che affida il ministero degli interni a Giolitti. Chiamato alla guida del governo nel 1903, Giolitti cercò di portare avanti il suo esperimento liberal progressista offrendo un posto nel governo al socialista Filippo Turati, il quale però rifiutò. Giolitti avviò una serie di riforme, leggi speciali per il mezzogiorno, con stanziamenti statali e agevolazioni fiscali creditizie per favorire lo sviluppo industriale, statizzazione delle ferrovie, che fino ad allora erano rimaste private, e allargamento del suffragio elettorale, che in pratica divenne universale maschile, nel 1912, ma ne parleremo in seguito. Tra il 1896 e il 1907 il tasso medio di crescita annua dell'Italia fu superiore a quello di qualsiasi altro paese europeo. Settori trainanti furono la metallurgia, la meccanica, in particolare le automobili e la chimica. Giolitti beneficiò di questa congiuntura favorevole. L'emigrazione verso l'estero crebbe nonostante lo sviluppo economico e rimase un fenomeno prevalentemente meridionale. Per quanto riguarda il meridione si può parlare di una vera e propria questione meridionale. Il sud continuava ad essere afflitto dai soliti mali, ovvero analfabetismo, assenza di una classe dirigente moderna, clientelismo. Nel 1904 l'ala rivoluzionaria del Partito Socialista ottenne la maggioranza. Fu organizzato così il primo sciopero generale nazionale. Giolitti non fece intervenire l'esercito e non lo fece nemmeno nel 1907 e nel 1908. Il sistema giolittiano continuò a basarsi su protezionismo industriale, protezionismo agrario e neutralità del governo in caso di scioperi privi di valenza rivoluzionaria. Nel settembre del 1911 maturò in Italia la decisione di conquistare la Libia. Si aprì così un dibattito nel paese tra chi vedeva solo un grande scatolone di sabbia, ad esempio Salvemini, e gli intellettuali che guardavano con ammirazione all'impresa. La guerra si concluse dopo circa un anno, nell'ottobre del 1912, e la Libia, in realtà solo la fascia costiera, diventò una colonia italiana. Gli unici a non porsi decisamente alla conquista della Libia furono i socialisti. Per recuperare credibilità ai loro occhi, nel 1912, esattamente il 30 giugno, fu approvata la riforma elettorale. Il diritto di voto spettava a tutti i maschi dai 30 anni di età o che avessero svolto il servizio militare. Le prime elezioni con il nuovo sistema avrebbero potuto provocare però una netta affermazione socialista. Giolitti cercò allora il sostegno dei cattolici e stipulò con loro un'intesa, il patto Gentiloni. In tutti i collegi in cui era prevedibile una vittoria socialista, ai cattolici venne concesso di andare alle urne a votare per un candidato liberale. Era la fine del non expedit, un decreto che, dopo la presa di Roma, riteneva doverosa l'astensione dei cattolici dal voto. Giolitti vinse le elezioni del 1913, ma la sua maggioranza era troppo eterogenea per assicurare la libertà di manovra, quindi decise di lasciare il compito di formare il nuovo governo al liberale di destra, Salandra. Bene, il ripasso di questa parte è terminato. Io vi ricordo che per le lezioni online potete contattarci attraverso Facebook, Instagram o l'indirizzo centrodai83.gmail.com. Vi aspetto qui su YouTube per la prossima lezione. Ciao da Francesca!